За ингээд линзийг бол дотор нь хоёр ангилна. Зүүн линз үеийн сундаг линз байгаа. А сундгүй буюу fixed focal lens prime lens үеийн тодорхой хэмжээний үндсгэн дээр байдаг линз байгаа. Зүүн линз нь юугаараа даван ангилэхээр тодорхой нэг хэмжээний үндсгт барагдахгүй шил бол миний энэ линз бол 24-оос 70 хэмжээтэй. Линз байна. А энэ юугаараа даваадал та ангилэхээр ямар нэгэн хурдан юм шүү тийх ч юм уу running gun гэж хэлдэг те хурим ясл ч юм уу event ч юм уу ямар нэгэн яслын ажиллагаа дээр линзээ байн байн солих шаардлага байхгүй энэ өөрөө татдаг байгаа prime lens нь юугаараа дав юм гэвэл тодорхой хэмжээний өөр ингэсэн үндсгтэй байгаа зөвхөн тэр үндсгэндөө таарулж бүх шилмэлийн хийсэн болохоор маш хурц зүүн линзийг бол илүү хурц том онгоодог f stop нь бол баг гэсэн нэг дүрвтэй нэг наймтай ч гэх шиг хоёр наймтай ч юм те а зүүн линз бол юу нэг хамгийн багда хоёр наймтай байгаа гэхдээ сүүлийн үед бол хоёртой шин линз л гарсан гэсэн линзний үндс нь яг юунд байдгүй F number буюу те iris-ний онгоолтоос хэр том онгоох уу онгоо гэдгээс шилтгаалж байгаа. Тэр нь бол 2 8 бол сайн дээрнэ. Ер нь бага багц маа бол айгүй сайн. F number нь бага багц маа том онгоолтороо илүү их гэрэл орно гэсэн үг. Тийм болохоор та ямар нэг линз авах юм бол хэр сайн татдаг та биш хэр их гэрэл оруулдаг вэ гэдгийг сайн анзаарах хэрэгтэй. А тэгээд линзэн дээр зүүн линзэн дээр бол бас F number нь бол зөвхөн нэг номер дээр биш тэ шил 3.5-аас 5.6 ч гэдэг юм уу ингээд сунах тусмаа гэрэл бүдгэрч орно гэсэн үг байгаа. Та тийм болохоор тэрийн сайн анхаараа 2.8 тэ линз бол за нэг үгээр хэлвэл шил 24 дал гэдэг линз байлаа гэхэд 24 дээр ч f 2.8-аар дал дээр ч 2.8-аар байх юм бол маш сайн линз буюу гэрэл орох хэмжээ нь бол өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Бас нэг сонирхолтой юм ийг хэлэхэд f номер нь багсах тусмаа фокусын дистанс буюу тэ фокус дэх хэмжээ нь багсч ирдэг байгаа. Та 1.4 дээр бол маш бага хэмжээнд фокусд нь гэсэн үг. Одоо намаг харж байгаа бол миний одоо энэ дуран бол 1.8-тай дуран байгаа. 50 мм арын бэкграунд юм уу гэрэл дээр гэрэл иднэр бол жоохон бүдэг бүсэж байгааг бол та анзаарч байгаа. Хэрвээ би улам ойртох юм бол те камерта улам ойртох юм бол улам фокусын дистанс буюу те фокус нь улам багсч ирдэг байгаа. А хэрвээ би холдоод бэкграунд дээр очих юм бол би бэкграундаас бол ялгарч гарч чадахгүй гэсэн үг байгаа. Тийм болохоор фокусын дистанс бол холдох тусмаа бол томроод ойртох тусмаа бол нарийсдаг байгаа. А мөн тоон багсах тусмаа бас багсдаг байгаа. F 14 дөрөх юм бол бүх юм ч одоо нилээ үргэн хэмжээтэйгээр фокусддаг ч юм уу те. Бүх юм фокусд ордог. Я үндсний хувьд бол линз болгон өөр өөр ингэсэн онцлогтой байгаа. А юу авах гэж байгаасаа шалтгаалаад тэрэндээ тохируулж та линзээ авах хэрэгтэй. А жишээлбэл өргөн линз үеийн 10-аас 14 ч юм уу 18 ч юм уу өргөн баг номертой өргөн линзийг бол байгалийн зураг ч юм уу тийм маш их том хэмжээний юм өргнөөр авахд ашиглахад бол зориулагдсан байгаа. А дунд хэмжээ буюу 35-аас 85-ийн хооронд бол хүний зураг ч юм уу тийм порчер зураг ч юм уу авах бол маш их тохиромжтой байгаа. Тэгээд яагаад гэхэл өргөн дурангууд нь бол distortion буюу тийм хэрвээ өргөн дурангаар хүнийг ойрхон хэмжээтэй авах юм бол царайг энэ distortion ингээ бөөр хийлээ дүрсийг бол алдагдуулдаг байгаа. Тийм болохоор порчер дуранд бол 50-аас дэш ахыг бол зөвлөж байна. А тэгтээ өргөн дурангаар ч гэсэн бас авч болно. Камерт байгаа их ойрхон байхлаар distortion үүсдэг. Хол байгаа тохиолдолд бол баг үүсдэг байгаа. Телефото линз буюу өшөөх юмыг нааш нь татаж авчирдаг линз бол 100 100 300 400 гэдэг явахаара спорт ч юм уу те байгалийн ан амтан ч юм уу те онцгой нөхцөлд авдаг линзнүүд байгаа. Тийм болохоор та хэр цайн татдаг дуранг өөртөө авах ясаа илүү аль тохирох вэ гэдгийг өөрөө сонгороо. А хүмүүсийн бас буруу ойлголт байгаа. Хэр сайн татдгаараа илүү сайн дуран гэж боддог байгаа. Аа энэ л үгүй шүү. Татдаг дуран бол юу нэг ашиглах хэрэгцээ бол багтаа. Шумууны зураг ч юм уу, арслангийн зураг ч юм уу, ан амтан ч юм уу, спорт хөлөмгийн ч юм те ойртож болохгүй юм энэ дараа ч юм уу те. Эсвэл л хөршигөө дурандах ч юм уу те. Тиймэрхүү юм дээр л та татдаг дурангуудыг ашиглаарай. А тэгтээ 200-аас 200 бол хорим ч юм уу альби ясны ажиллагаанд бол маш хэрэгтэй дуран байгаа. А миний хувьд бол надад бол 24 дал гэд 
ийм саныг энэ дурам байдаг. Энийг би яагаад өөр ашигладгүй гэхээр 24 дал F номер нь 2.8 та. Энийг бол ямар нөхцөл линзээс солиморгүй те. Танд өргөн дуранч байж болно. 24 бол нилээ өргөндөө орчин те. Өргөн өнцгтөө орчин. Дал гэхээр нилээ хүний зургийг мөрч юм те. Порчерд авч юм уу нилээ бас жоох татч чин. А бэкграундыг бол салгач чин. За энэ дуран бол 90 миллиметрийн макро 2.8 та дуран байгаа. Макро дуран бол юу зориулсан бэ гэвэл минимум фокусын дистанс буюу те камерны сенсорнаас авах гэж байгаа зүйл хүртлээ. Маш баг зайнд фокусд чаддаг дуран макро дуран гэж хэлдэг байгаа. А миний энэ бол нэгийг харьцах нэг фокусд боломжтой дуран байгаа. Sony гар зург авдаг залуустай сонирхолгод хэлэхэд энэ бол G Master дуран биш зүгээр энэ бол G Series дуран. Гэтэ энэ бол хамгийн sharp дуран буюу хамгийн хурц дуран нь байгаа. Ахын сонирхолгод тарвал А бас нэг дөрөв хэрвээ та бичлэг хийх сонирхолтой бол те аль болох өргөн үнсгэн дуран бол хэрэг болно. А миний энэ дуран бол 18.28 та дуран байгаа. Энэ бол prime линз буюу те сондгүй яг нэг үнсгэн дээр таарсан дуран байгаа. Prime линз нүд нь бол төрөн хэлсэн шиг маш хурц буюу амас фокус тогтой маш сайн байдаг байгаа. А миний ашиглалтыг дургуудд бол ерөөсө ийм дөрөн дуран одоо хамт ашиглаж байгаа. А нөгөөтх нь бол энэ бичлэг гэж байгаа 55 мм нэг 8 та дуран байгаа. А одоо миний дараагийн дөрөнгийн цөлүүлэнд бол дал 2 зүг бол би нэлээ сонирхож байгаа 1635-ыг бичлэг хийх тал дээр бас нэлээ сонирхож байгаа. А дөрөнгүүд бол дотор нь бас full frame-ны дөрөн crop sensor-ны дөрөн гэж хоёр төрөлтэй байгаа. А crop sensor-ны дөрөн бол жижигхэн сенсор дээр камер зориулсан дөрөнгүүд байгаа. А full frame-ны дөрөнгүүд нь бол том сенсор дээр камер зориулсан дөрөнгүүд байгаа. Гэтэ full frame бол crop sensor дээр бас давхар ажиллана. Дөрөнгийн хэр хурц байна, хэр сайн байна, хэр идэлгээтэй дуран байна гэдгийг сонирхыг хүсвэл та бүхэн дор вебсайтар ороод шалгаад үзрээд энэ дэр бол бүх дуран ямар камер төр яаж ажилладаг вэ гэдэг талаар орсон байгаа. Зургийн хамгийн гой гаргадаг юм юу гэвэл ерөөсө дуран байгаа. Хамгийн чухал нь дуран байгаа. Тийм болохоор дурандаа л та маш ачаал бүтэл өх хэрэгтэй. А линз бол ер нь жоохон үнтэй. Тэгтээ энэ бол маш сайн хөрөнгө оруулалтууд чадна. Яагаад гэхэл камерны боди бол баг жил болгон шах уу шин бодинууд гарч ирж те өөрчлөгдөж байдаг үнээ алдаж байдаг а линз бол нэг та сайн чанарын линз авцсан байхад ойрын хугацаанд бол үнээ алдахгүй маш урт удаан хугацаанд бол үнээ барьж чаддаг а хэрвээ та боломжийн үнтэй дуран сонирхож байгаа бол би та хөнд 3 дэх брэнд буюу те сигма улсын тамерны дурангуудыг санлуулгаж байна сүүлийн үед гарсан сигмагийн прайм арт линз нүд гэж байгаа 50 мм 35 мм 85 мм гэх мэтчлэнгээр сондгүй хэрнэ арт гэсэн линз нүд байгаа нэг арт дандаа нэг арын дөрөвтэй линз нүд байгаа эдгэр нь бол маш хурц бөгөөд маш боломжийн хэмжээний юм үнтэй байгаа а хэрвээ та Canon камерт бол Canon зориулсан байгаа Nikon дос байгаа Sony зориулсан бас өөрсдөнд нь тохируулсан линз нүд байгаа а Tamron нь бол бас зүүн линз нүд дээр бас сүлийн үед бол бас нэлээд боломжийн байгаа а гэхдээ мэдээж Tamron ч байна уу Sigma ч байна уу а өөрийнхөө линз Sony тэ бол Sony-ийн линзийг бол Sony дашгалсан шиг гүцгүү Canon тэ бол Canon-ийн линз Canon дашгалж байгаа шиг гүцгүү яад гэхэл энэ гурвдагч бренд гэдэг утгаараа гэхдээ та ашиглаж чадах юм бол маш хурц бөгөөд сайн хэмжээний сайн зураг авахар боломжтой линз нүд байгаа а зарим ганц нэг бас фокус нь дээр ч юм уу те авто фокус нь дээр бас ганц нэг дутагталтай чанаруудж байгаа ч гэсэн маш хурц сайн боломжийн хэмжээний юм үндэд таарахар маш боломжийн линз нүд байгаа а хэрвээ та Canon-ы дуран сонирхдаг бол та хөн анзарсан бол ингээ Canon-ы улаан бүгчтэй линз нүд байгаа энэ бол L class буюу Canon-ы маш дээд зэрэглийн хийгдсэн линз нүд нь байгаа жоохон үнтэй тэгтээ маш хамгийн сайн чанарын дурангууд нь бол тийм энэ дээр юм улаан бүгчтэй L class уу тийм luxury тийм үнтэй дурангууд байдаг а Sony-ны хувьд бол энэ дээр юм хажу дээр G үсгтэй буюу те G master линз нүд байгаа маш сайн хийгдсэн ч гэсэн харамсалтай жоохон үнтэй линз нүд байгаа а тэгтээ та хэрвээ Sony камерны бүрэн хүчин чадлыг ашиглыг үү G master линз ахаас өөр сонголт байхгүй жишээлбэл хэрвээ та Sony A9 ч юм уу те секундэнд 26 ахын тулд зөвхөн G Master тийм боломжтой яг тэгэхээр фокус нь бол маш хурдан өөр линз нүд хямдхан линз нүд нь бол тэх боломжгүй яг тэгэхээр фокусд ч амждаггүй тийм 26 та 
Nike нь бол бас линз дээр маш алдартай Nikkor Glass гэдэг маш сайн чанарын дуранта байгаа. Тэгтээ Nike нь DSLR нь бол линзний mount гэж байгаа те. Линзний өглөөр нь дээр а энэ маш жижигнээсээ хамаарад Nike нь линзнүүд бол F 1.4-оос доош гарах боломжгүй байгаа. А яг тэгэхээр энэ баг 80 жилийн өмнө хийгдсэн mount тэгээд энэ Nike-ны өглөөр одоо энэ линзний бордог mount нь бол маш жижигхэн хэмжээтэй болохоор тэр нэгэ дагаад тийм боломжгүй байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед гарсан Mirrorless Nike нь бол 0.6 орох боломжтой бас тийм тийм том онгойцсон байгаа. Тийм болохоор Nike-ны DSLR бол хамгийн тот 1.4 дээр. Гэхдээ 1.4 бол хангалттай их том онгойлттай байгаа. Canon бол 1.2-тай 1.2-тай 2-р ч дурн байгаа. А мөн тэрнээс ч илүү онгойх боломжтой. А Sony бол бас flange distance гэдэг те mirror back болохоор сенсорнээс линз хүрэх хэмжээнд баг болохоор Canon Nike-ны линзнуудыг Sony дээр адаптер ашиглаад ашиглах боломжтой. Тэгээ сүлд нь дүгнээ дэлхэд юу авах гэж асаа шалтгаалаад дуран гас онгороо. Зургийн хамгийн гоё гаргадаг юм юу гэвэл ерөөсө дуран байгаа. Тийм болохоор дурандаа л та маш ачаал бүтэл өх хэрэгтэй. Яг хамаг мөнгө өөр хэрэгтэй. За ингээд эс нэлээ та ямар ч камертай бай, ямар ч линзтэй бай. Зөвхөн гой зүрэг авахд бол хамгийн чухал нөлөөлж байгаа зүйл бол хамгийн чухал багч бол арт л нөлөөлдөг зүйл юм шүү. За ингээд дараа уулзлаа баяртай.